హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్ట్రిక్స్ వన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన టాప్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఎవరైతే ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ వీడియోని చూస్తే కన్ఫామ్గా మీకు మార్క్స్ వస్తాయండి ఓకే సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆల్రెడీ మీకు ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు వెంటనే మన ఆర్ట్రిక్స్ వన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇంకా మనం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక బాలుడు అతని నలుగురు మిత్రులకి ఒకటి బై మూడు ఒకటి బై నాలుగు ఒకటి బై ఐదు ఒకటి బై ఆరు నిష్పత్తిలో చాక్లెట్లను పంచాడు ఈ విభజన చేయడానికి అతని వద్ద ఉండవలసిన కనీస చాక్లెట్ల సంఖ్య ఎంత అంటున్నాను సో ఈ విధంగా పంచాలి అంటే అతని దగ్గర ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉండాలి అని అంటున్నాను సో అయితే మీరు ఎప్పుడైనా కనీస చాక్లెట్లు ఉండాలి అడిగినప్పుడు నిష్పత్తి ఎప్పుడు కూడా భిన్నంలో ఉండకూడదు భిన్నంలో ఉండకుండా మామూలుగా నెంబర్ లాగా ఉన్నప్పుడు ఆ నెంబర్లన్నీ కలిపేస్తే ఎంత వస్తుంది అదే ఆన్సర్ సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నారంటే మనకి ఒకటి బై మూడు ఇస్టు ఒకటి బై నాలుగు ఇస్టు ఒకటి బై ఐదు ఇస్టు ఒకటి బై ఆరు ఇచ్చారు కదా ఈ నాలుగు నెంబర్లు ఆరంలో ఉన్న నాలుగు నెంబర్ల కాసాగు ఎంత మూడు నాలుగు ఐదు ఆరుల కాసాగు అరవై ఈ అరవైతో ప్రతి దాన్ని గురించండి సిక్స్టీ బై త్రీ అంటే ఎంత ట్వంటీ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ బై ఫోర్ ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ బై ఫైవ్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ బై సిక్స్ టెన్ ఈ నాలుగు యాడ్ చేయండి ట్వంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టెన్ ఎంత వస్తుంది అండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ వస్తుంది అంటే ఈ నిష్పత్తిలో పంచాడు ట్వంటీ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఇస్ టు టెన్లో పంచాడు అనమాట సో ఎప్పుడైనా మీకు పార్ట్స్ అంట కదా భాగాలు ఆ భాగాలని కలిపితే ఎంత వస్తుందో అదే మినిమం నెంబర్ ఆ తర్వాత అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ వన్ అని అనుకుంటే ఇది ట్వంటీ పార్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ టెన్ పార్ట్స్ అంటారు కదా సో పార్ట్ అంటే ఒక్కటి అని పెట్టుకుంటే కనుక మీకు కలిపితే ఎంత వస్తుందో అదే కనీస చాక్లెట్ అంటే అతని దగ్గర యాభై ఏడు చాక్లెట్లు ఉన్నాయన్నమాట వాటిని ఒకటి బై మూడు ఒకటి బై నాలుగు ఒకటి బై ఐదు ఒకటి బై ఆరు నిష్పత్తుల్లో పంచాడు అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాక్స్ టాపిక్ వద్ద తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాలకు గడియారంలోని రెండు గుళ్ళుల మధ్య ఉండే కోణం ఎంత ఓకేనా సో క్లాక్స్ లో బేసిక్ లో అడిగే వన్ అవర్ క్వశ్చన్ అనమాట మనకు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది గడియారంలోని గుళ్ళుల మధ్య కోణం కడతాను సూత్రం వాడతాం టేటా ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ ఎం మైనస్ థర్టీ హెచ్ సో ఎం అంటే ఏంటి మినిట్స్ అంటే మనం చెప్పడం కదా చెప్పడం తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాలు ఉన్నాడు ఇదేమో గంటలు దీన్ని హెచ్తో చెప్తాం అవర్స్ ఇదేమో నిమిషాలు నిమిషాలు అంటే ఇంగ్లీష్లో మినిట్స్ కాబట్టి అంతో రిప్రజెంటేషన్ చెప్తాం సో మీకు ఆన్సర్ మైనస్లో వచ్చిన ప్లస్లో వచ్చిన మీరు ప్లస్ అని తీసుకోవాలి అది గుర్తు మాడ్యులస్ ఓకేనా సో లెవెన్ బై టూ ఇంటూ మినిట్స్ అంటే ఫార్టీ మైనస్ థర్టీ ఇంటూ హెచ్ అంటే నైన్ ఓకేనా టూ ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ టూ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ నైన్ జార్ టూ సెవెంటీ సో ఎప్పుడు పెద్ద దాంట్లో వచ్చి చిన్న తేదీ టూ సెవెంటీ నుంచి టూ ట్వంటీ తీస్తే ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ సో కోణం ఎంత వస్తుందండి యాభై డిగ్రీలు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్స్ పోతాం ఈ క్రింది సమ్మేళనాలలో దేనిని ఉపయోగించి ప్రీష్లీ ఆక్సిజన్ వాయువుని కనుగొన్నాడు సారీ ఆక్సిజన్ వాయువుని తయారు చేశాడు అని అంటున్నారు డిస్కవర్ ఓకేనా సో అసలు ప్రీష్లీ అంటే ఎవరన్నది మనకు ముందు తెలిస్తే అతను ఏం చేశాడని తెలుస్తుంది ప్రీష్లీ ఇంగ్లాండ్కి సంబంధించిన ఒక కెమిస్ట్ అండి ఒక రసాయనవేత్త అంటారు ఆయన రసాయనవేత్తే కాదు ఫిలా ఫిలాసఫర్ అని కూడా అంటారు అంటే తాత్విక వేత్త అని అంటారు తత్వశాస్త్రం చెప్పేవాడు ఓకేనా అలాగే ఆయన గ్రమేరియన్ అంటారు చాలా రకాల పరిశోధనలు చేశాడు అనమాట ఇతను ఇతని దగ్గరలో ఉన్న బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ మనం ఇతని పేరు కూడా ఉన్నాం బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ అతనితో కలిపి చాలా రకాల పరిశోధనలు చేశాడు బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్తో కలిపి ఇతను ఆక్సిజన్ వాయువుని దేనితో కనుగొన్నాడు అంటే డికంపోజిషన్ చేశాడు దేనంటే మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ అంట మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ మెర్క్యూరీ రసాయన నామం హెచ్ జి శాస్త్రీయనామం ఆక్సైడ్ అంటే ఓ డైఆక్సైడ్ అంటే ఓ టూ ఆక్సైడ్ అంటే ఓ అనమాట హెచ్ జిఓ వాని ఉపయోగించి ఇతను ఆక్సిజన్ వాయువుని కనుగొన్నాడు అనమాట ఇతను 
డిస్కవర్ చేశాడు అలాగే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ని అలా చాలా రకాల మొత్తం ఏడు రకాల కాంపొనెంట్స్ని కూడా ఇతను డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది అలాగే కార్బన్ యొక్క సైకిల్ని కూడా ఇతను డిస్కవర్ చేయడం జరిగిందండి ఓకేనా పేరు గుర్తించుకోండి ప్లీ స్ట్రీ అంటే మీకు ఆక్సిజన్ అడగవచ్చు లేకపోతే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అడగవచ్చు నెక్స్ట్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అడగవచ్చు చాలా రకాల క్వశ్చన్స్ అడగలుగు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కూడా అడగవచ్చు అనమాట సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రీస్ట్లీ ఆక్సిజన్ని ఏ విధంగా కనిపెట్టాడు అంటే థర్మల్ డికంపోజిషన్ థర్మల్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ హెచ్జీవో అంటారు థర్మల్ డికంపోజిషన్ ఓకే సో ఆన్సర్ హెచ్జీవో నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి పొందిన మహిళ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఏ ఫిమేల్ పర్సన్కి లేడీకి ఫిజిక్స్లో భౌతిక శాస్త్రం అంటే ఫిజిక్స్ అనమాట ఫిజిక్స్లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది అని అంటున్నారు ఓకేనా సో ఈ పర్సన్ ఎవరంటే డోనా స్ట్రిక్లాండ్ అండి డోనా స్ట్రిక్లాండ్ ఈవిడ కెనడాకి చెందిన వ్యక్తి కెనడాకి చెందిన వ్యక్తి ఈవిడ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సింగిల్గా తీసుకోలేదు ఫిజిక్స్లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఈవిడ ఇంకొక మేల్ పర్సన్స్తో తీసుకుంది ఎవరంటే అతని పేరు గెరాల్డ్ మౌరు అనేసి ఆ పర్సన్తో కలిపి ఇద్దరికి కాంబినేషన్లో మనకి ఫిజిక్స్లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది వీళ్ళు చేసిన ఇన్వెన్షన్ ఏంటంటే యాంప్లిఫికేషన్ వీళ్ళు చేసిన ఇన్వెన్షన్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ చిప్డ్ పల్స్ యాంప్లిఫికేషన్ అంటారు పల్స్ యాంప్లిఫికేషన్ అని అంటారు అంటే మీకు మన భాషలో సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే లేజర్ లేజర్లో ఉన్నాయి కదా అల్ట్రాసాల్ట్ లేజర్స్ అంటారు అల్ట్రాసాల్ట్ లేజర్లో ఒక యాంప్లిఫికేషన్స్ని కొంచెం విస్తరణే పెంచారు అనమాట ఇప్పుడు చాలా చోట్ల లేజర్స్లో ఇదే ఎక్కువగా వాడుతున్నారన్నమాట వీణ చేసింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఒకనే అయితే ఈ యాంప్లిఫికేషన్ ఈ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ చిప్డ్ పల్స్ యాంప్లిఫికేషన్ ఉంది కదా వీ దీన్ని కూడా వీళ్ళే నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఆ టైంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొచ్చారు అనమాట నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎస్ టైంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొచ్చి దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి వాళ్ళు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ సాధించడం జరిగింది ఫైనల్గా దాని ద్వారా వీళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఇద్దరికి కలిపి తీసుకొచ్చారు మహిళ అని అంటే డోనా స్ట్రిక్లాండ్ ఎవరెవరికి సంయుక్తంగా వచ్చిందంటే గెరాల్డ్ మౌరు అండ్ డోనా స్ట్రిక్లాండ్ డోనా స్ట్రిక్లాండ్ ఎక్కడికి చెందిన వాళ్ళ కెనడాకి చెందిన వాళ్ళ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ పడ్డాం మొదటి మూడు వందలు సహజ సంఖ్యలను అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అండి న్యాచురల్ నెంబర్స్ని టైప్ చేయడానికి ఒక టైప్ రైటర్లోని నెంబర్స్ని ఎన్నిసార్లు నొక్కాలి అంటున్నాను ఇప్పుడు మనం టైపింగ్ చేసినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అంటే మనకి ఒకటి నుంచి మూడు వందల వరకు నెంబర్లు టైప్ చేయమన్నారు ఒక పేపర్ మీద చేయమన్నప్పుడు మనం చేతుల్ని ప్రెస్ చేస్తూ టైపింగ్ చేస్తాం కదండి చేతితో ఒక్కోసారి ఒక్కో నెంబర్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగే ఎన్ని నెంబర్లు అయితే ఎన్నిసార్లు చేయాలి కదా సో అలా చేయాలంటే మొత్తం మీరు ఎన్నిసార్లు టైపింగ్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి అన్నది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సో ముందు మనకి ఒకటి నుంచి మూడు వందల వరకు ఒక అంకె ఉన్న నెంబర్లు ఎన్ని ఉంటాయి రెండు అంకెలు ఉన్నవి ఎన్ని ఉంటాయి మూడు అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియాలి సో ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు సింగిల్ డిజిట్లు వస్తాయి మొత్తం తొమ్మిది అంకెలు ఉంటాయి ఓకేనా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది లెక్క వేస్తాయి వీటికి మనం ఎన్నిసార్లు ప్రెస్ చేస్తాం ఒకసారే కొడతాం వన్ అంటే వన్ టైమ్ టూ అంటే టూ అలా సింగిల్ అంటే ఎన్నిసార్లు ఒక నైన్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ పది నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు రెండు అంకెల నెంబర్లు ఉంటాయి రెండు అంకెల నెంబర్లు ఉంటాయి అవి ఎన్ని ఉంటాయంటే మొత్తం తొంభై ఉంటాయి తొంభై ఓకేనా సో తొమ్మిది పోగా తొమ్మిది దాటే తొంభై తొమ్మిది వరకు తొంభై కదా ఈ తొంభైని రెండు సార్లు టైప్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం పదకొండు అని కొట్టాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఒకటి అని టైప్ చేయాలి వన్ వన్ అని కొట్టాలి టూ టైమ్స్ అలా మొత్తం తొంభై నెంబర్లు కొట్టాలంటే ప్రతి నెంబర్కి రెండు సార్లు కొట్టినట్టు తొంభై రెండు నూట ఎనభై సార్లు టైప్ చేయాలి నెక్స్ట్ వంద నుంచి మూడు వందల వరకు వంద నుంచి మూడు వందల వరకు రెండు వందల ఒకటి నెంబర్లు ఉంటాయి రెండు వందల ఒకటి అంటే సార్ మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మూడు వందల నుంచి వంద తీసేయండి తీస్తే ఎంత ఉంది రెండు వందలు కదా ఎక్స్ట్రా ఒక నెంబర్ వస్తుంది అనమాట అదే గుర్తుపెట్టింది ఇప్పుడు తొంభై తొమ్మిది నుంచి పది తీసేస్తే ఎంత ఎనభై తొమ్మిది కదా ఒకటి కలిపితే టోటల్ నెంబర్లు వచ్చేస్తాయి అలాగే తొమ్మిది నుంచి ఒకటి తీస్తే ఎంత ఎనిమిది ఒకటి కలిపితే తొమ్మిది అనమాట సో మరి మూడు అంకెల నెంబర్ కొట్టాలి వంద కొట్టాలనుకో ముందు వన్ టైప్ చేయాలి సున్నా టైప్ చేయాలి మళ్ళీ సున్నా టైప్ చేయాలి అంటే మూడు సార్లు ప్రెస్ చేయాలి అలాగే మొత్తం ఎన్ని నెంబర్లు ప్రెస్ చేయాలి రెండు
సి అనమాట సో మొదటి మూడు వందల సహజ సంఖ్యలు టైప్ చేయడానికి మనం సంఖ్యా బటన్ ఎన్ని సార్లు నొక్కాలంటే ఈ విధంగా చేయాలి మొదట సింగిల్ డిజిట్లు ఎన్ని వస్తాయి ఒకటి నుంచి తొమ్మిదికి తొమ్మిది పది నుంచి తొంభై తొమ్మిదికి తొంభై నెక్స్ట్ తొం వంద నుంచి మూడు వందలకి రెండు వందలు ఉంది ఒక్కొక్క డిజిట్ అయితే ఒకసారి రెండు డిజిట్లు అయితే రెండు సార్లు మూడు డిజిట్లు అయితే మూడు సార్లు టైప్ చేయాలి సో మొత్తం ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే ఏడు వందల తొంభై రెండు ఆప్షన్ సి అనమాట ఇది స్టూడెంట్స్ ఎంటైర్ సెట్ వన్లోని ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ సంబంధించిన టాప్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో అడిగినవి అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నవి మోడల్ పేపర్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇలా మనకి తక్కువ వ్యవధిలో చెప్తున్నాము ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్లు కావాలి అని మనం అనుకుంటే కనుక మన ప్లే స్టోర్లో మనం ఒక యాప్ రిలీజ్ పెట్టడం జరిగింది సో సామ్ శాండీ అకాడమీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఒక యాప్ని మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఫుల్ టోటల్ కోర్సు ఎనిమిది వందల రూపాయలకి లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుందండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది ఇందులో మనకి ఏంటంటే క్వశ్చన్ షీట్ ఇలా మొత్తం ఒక ఎన్ని మనకి అప్ టు ఎగ్జామ్ అయ్యే వరకు మెయిన్స్ అయ్యే వరకు ఎన్ని పేపర్ ఎక్స్పెన్స్ సెట్లు వస్తే అన్ని సెట్లు వస్తాయి ప్రతి దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మినిమం కుదిరితే టైం బట్టి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి అంటే ఫైవ్ అర్థమేటిక్ ఫైవ్ రీజనింగ్ ఫైవ్ జనరల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్స్ లాగా ప్రతి సెట్స్ అలా మీరు అప్ టు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అయ్యే వరకు డైలీ సెట్స్ పెడుతూనే ఉంటాము అది దానితో పాటు మనకి అర్థమేటిక్ అండ్ రీజనింగ్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ ఉంటుంది మీకు కంటెంట్ దొరుకుతుంది మీరు అందులో చూసుకోవచ్చు అది కాకుండా చాప్టర్ వైజ్ ఫుల్ క్లాసెస్ కూడా ఫర్దర్గా అప్లోడ్ అవుతాయి సో మీరు ఇవన్నీ మీకు కావాలంటే మనతో మన ప్లే స్టోర్ యాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో ఓకే టేస్ట్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని క్లాసెస్ పొందండి ఓకే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా వీటి గురించి షేర్ చేయండి ఎవరైతే ఇంటి దగ్గర ఉండి ప్రిపేర్ అవుతాం సార్ ఆల్రెడీ వినేసాము మేము ఫుల్గా కోర్స్ వినేసాము ఒక ఛాన్స్ వస్తుంది అది ఆల్రెడీ కోచింగ్లో వినేసాము బట్ ఏంటంటే జస్ట్ మా క్లారిఫికేషన్ కోసం చెక్కింగ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ యాప్ ఉపయోగపడుతుంది ఓకే స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక టాప్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో మళ్ళీ కలిద్దాం థ్యాంక్